Doctor José Vergara Galicia, profesor investigador de tiempo completo titular A del Centro Universitario de Tonalá de la Universidad de Guadalajara, miembro fundador e investigador de Caca Labs SADCB. Cursó sus estudios de licenciatura y doctorado en farmacia en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Durante sus estudios de posgrado, realizó diversas instancias de investigación en el Laboratorio de Farmacología Experimental del Simbestaf IPN, Sede Sur, y la Unidad de Biomedicina de la FES Fiscala UNAM. Es profesor invitado de la Universidad del País Vasco en Bilbao, España. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 del CONACIT desde 2009. Dentro de sus líneas de investigación se encuentra el diseño y desarrollo de estrategias tecnológicas para la producción de formas de energía alternativas no fósiles. Esto le ha permitido publicar artículos en revistas internacionales y ser responsable técnico de tres proyectos de investigación financiados por CONACIT y prodep CEP, además de ser integrante y representante de las comisiones evaluadoras en el Banco Iberoamericano de Evaluadores. Hola, buen día. Soy el doctor Jorge Vergara Galicia. Es un honor participar en este Foro Internacional de Salud Alimentaria. En este día les hablaré un poco acerca del estatus regulatorio que guardan los suplementos alimenticios en México y en el mundo. Es importante mencionar en primer término que la seguridad alimentaria se consigue cuando las personas en todo momento tienen acceso físico y económico a suficiente alimento, seguro y nutritivo, para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias, con el objetivo de llevar una vida activa y sana. Desafortunadamente en muchos países, incluido México, existe una gran desigualdad económica que deriva en un proceso de inseguridad alimentaria, enfrentándose así a una doble carga de malnutrición que incluye la desnutrición y la alimentación excesiva, la cual a su vez es el motivo de desarrollo de diversas enfermedades. Por lo tanto, los suplementos alimenticios debidamente acreditados y registrados ante las autoridades sanitarias pueden contribuir de manera importante en alcanzar una seguridad alimentaria y calidad de vida para las personas. La necesidad de establecer procesos regulatorios en relación a los productos desarrollados a partir de la medicina tradicional, incluidos los suplementos alimenticios, se remonta al año de 1995, donde la Organización Mundial de la Salud estableció la necesidad de aprovechar la contribución de la medicina tradicional en la salud y el bienestar de las personas. Para ello ha establecido varios objetivos estratégicos para alcanzar dicha meta, entre el que se encuentra la promoción de la utilización segura de los productos mediante diversas reglamentaciones. En este sentido, la necesidad de contar con marcos regulatorios se debe a diversos factores y necesidades identificados de manera global. Por una parte, el incremento de consumo de los productos a nivel global y por otro lado, las dificultades que presentan los diversos países para regular dichos productos, entre las que destacan la falta de trabajos de investigación, falta de mecanismos para controlar y reglamentar la publicidad y la falta de mecanismos para controlar y regular los productos entre algunos otros. Como podemos observar, a nivel global, los suplementos se encuentran dentro de las diversas categorías de regulación dadas a medicinas herbolarias. De acuerdo a datos reportados por la Organización Mundial de la Salud, cabe destacarse que solamente un 25% de los países aproximadamente contaba con marcos regulatorios sobre suplementos hasta el año 2012. Por lo tanto, la Organización Mundial de la Salud ha sugerido a los países miembros establecer políticas y reglamentos que permitan reforzar la calidad, seguridad y eficacia de los productos. Es importante mencionar que dichas metas serán evaluadas y analizadas en el año 2023. Con base a estas recomendaciones establecidas por la Organización Mundial de la Salud, 
cada vez son más países los que cuentan con políticas nacionales y marcos regulatorios de los productos. En este sentido, se destaca la región africana, debido a que la población de dichas naciones utilizan, ya sea por cultura o por necesidades económicas, productos derivados de la medicina tradicional para tratar diversos padecimientos. Por lo cual, han visto la necesidad de validar la seguridad y eficacia de dichos productos. En contraste, los países europeos son los que actualmente cuentan con más marcos regulatorios sobre los productos derivados de la medicina tradicional, incluidos los suplementos. Todo ello debido a que se han convertido en los principales consumidores de dichos productos. En términos de los tipos de regulación que existen de manera global sobre estos productos es diverso. Como puede observarse, en algunos países se aplica la misma regulación que para un producto farmacéutico convencional y en otros existe regulación exclusiva o parcialmente exclusiva para productos de origen herbario. Ahora bien, ¿cuál es la situación de México en este sentido? Para empezar, nuestro país se encuentra dentro de aquellos que cuenta con una regulación exclusiva para suplementos alimenticios. Iniciaremos por conocer a qué se le considera suplemento alimenticio en México, ya que desafortunadamente existen en el mercado productos que no lo son, pero que a pesar de ello se comercializan. De acuerdo a la Ley General de Salud de México, un suplemento alimenticio puede ser un producto a base de hierbas, extractos vegetales, alimentos tradicionales, deshidratados o concentrados de frutas, que pueden ser adicionados o no, de vitaminas o minerales, que se pueden presentar en forma farmacéutica y cuya finalidad de uso sea incrementar la ingesta dietética total, complementarla o suplirla con algún componente. Asimismo, hay que considerar algunos aspectos importantes. Un suplemento alimenticio deberá ser presentado en una forma farmacéutica, la cual tiene que ser aceptada y contemplada en la farmacopea de los Estados Unidos mexicanos. Por otra parte, es importante mencionar que un suplemento no es un producto dirigido para tratar, curar, prevenir o aliviar síntomas de alguna enfermedad y tampoco para bajar de peso. De igual forma, solo podrán contener carbohidratos, proteínas, aminoácidos, ácidos grasos, metabolitos, plantas y alimentos tradicionales deshidratados y algunos aditivos y coadyuvantes considerados en el marco regulatorio. Finalmente, es importante mencionar que un suplemento no debe de contener hormonas, sustancias con acción farmacológica y todas aquellas que representen un riesgo a la salud. En relación a la producción y comercialización de suplementos en México, no se requiere contar con registro sanitario. Solo se debe presentar 30 días antes de iniciar operaciones un trámite llamado aviso de funcionamiento. Es importante mencionar que este trámite no tiene costo y es objeto de revisión posterior por parte de la autoridad sanitaria, por lo que cualquier irregularidad detectada es motivo de una visita de verificación. Dentro de los datos que debe contar el aviso de funcionamiento se encuentran nombre y domicilio del propietario del establecimiento, domicilio del establecimiento y fecha de inicio de operaciones, los procesos utilizados y línea de productos, así como la declaración de cumplimiento de requisitos y disposiciones aplicables al establecimiento. En cuanto a la documentación, se debe contar con el nombre de cada ingrediente, nombre científico para el caso de plantas, monografías de sustancias no comunes, fórmula cual y cuantitativa, modo de empleo, muestra de etiqueta original, y un plan para retirar del mercado cualquier lote identificado que represente un peligro para la salud del consumidor. Por otro lado, la autoridad sanitaria mexicana 
hace mucho énfasis en que el potencial usuario de un suplemento ponga mucha atención en la etiqueta del producto con la finalidad de que pueda identificar que se trata de un producto seguro y que no se trata de un producto del cual se desconoce su procedencia, su composición e ingredientes. Todo ello para minimizar los posibles riesgos a la salud. En este sentido, el potencial usuario de un suplemento alimenticio debe identificar al menos la siguiente información en la etiqueta del producto para tener la certeza que se trata de un producto seguro. Dicha etiqueta debe contar con la denominación genérica del producto, la cual debe indicar que se trata de un suplemento alimenticio. La denominación específica, la cual debe incluir una breve descripción de la composición del producto. También la lista de ingredientes, componentes que pudieran representar un riesgo a la salud, datos del fabricante o del distribuidor, instrucciones de uso y conservación, número de lote, fecha de caducidad, declaración nutrimental y leyenda de advertencia que indica que el consumo del producto es responsabilidad de quien lo usa y que no es un medicamento. Finalmente, es importante mencionar que en México también la publicidad de suplementos alimenticios está regulada por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS. Para este caso, se debe de contar con formato de publicidad requisitado, proyecto de publicidad, documentación que sustente las afirmaciones hechas en la publicidad, número de licencia sanitaria o aviso de funcionamiento y la resolución positiva de la consulta de clasificación de producto como suplemento alimenticio. A manera de conclusión, tomando en consideración todo lo antes mencionado, los suplementos alimenticios por su composición, seguridad y eficacia pueden contribuir de manera importante en alcanzar las metas de seguridad alimentaria y calidad de vida para las personas. Muchas gracias por su atención. Universidad Olmeca, raíz de sabiduría.